Kilala niyo si Bongit? 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 Eh, nickname ni Bongbong Marcus. Ah. Bongit. Eh, so first yun, nakita ko kasi na mayroon track record talaga. Diba? Uh, nung naging vice group na, nung naging governor. Tapos nung sa Ilocos Norte, kita niyo naman ngayon. <laughs> Hindi lang pang tourist spot. Nasolve pa yung electricity problem nila. 40% ng kuryente nila galing doon. So, windmill. Tapos marami pang mga project na nagawa doon. Diba? Nung naging senador. Ako na sa lahat ng issues, meron siya mga nasasubit na panukalang patas at meron mga nakakapasa. So isa na nga rito yung anti-cybercrime law so, na magproteksyon nating lahat laban sa mga panghihiya sa pamagitan ng computer, ng internet, ng technology. Tapos dun sa, ano, sa tawag dito, nung naging congressman din siya, di ba meron tayong telehealth ngayon. So yung mga magagandang bagay, ito sabihin, mapasaan man siya malagay, e eh, performer. Diba? Ilagay mo sa executive department kahit sa LGU pa lang, performer din. Mga kababayan, ang, ating, ang aking henerasyon, I'm 45 years old. 1986 nung nawala ang Marcos dito, 1985 nagsimula ng lahat ng, ng diluvio rito. Ang aking pong henerasyon, malamang henerasyon nyo din. Uh, huwag, nyo nang gawa na, huwag na natin bigyan ng extension sa mga anak-anak at apo. Diba? Tama na yun. Tapusin na natin yung mahabang panahon na yun. Diba? Huwag na... Pabili tayo base sa, base sa kakayanan ng kandidato. Yun hong may proven track record. Tigilan na natin yung chismis na anak yan ng anak. Ganito eh, kahit pa anak ni Satanas eh. Hindi naman siya si Satanas. You know what I mean? Ganito po. Alam niyo ho ba, gano ho kasikret talaga yung ating pagboto? Ah, ito lang naman po yung ganito kasikret. Diba sinasabi po natin, yung uh, Vox Populi Vox Day, Voice of the People is the Voice of God. Paano yun? Kasi ho, kapag panahon ng eleksyon, binibigyan tayo ng Panginoong Diyos sa pagkakataon, pumili ko sino yung magiging leader natin. Hindi ho leader eh, hindi ho magiging public servant natin. Now, pag hindi ho natin inayos ang pagtili, syempre hindi rin ho maayos ang paglilingkod. Nakalagay rin ho kasi sa Biblia, igalang ninyo ang mga pamahalaan. Diba? Paano ngayon kung corrupt ito? Paano kung delikado buhay namin? Well, igalang mo yan. Why? Because you deserve it. And that is the time you should realize the voice of the people is the voice of God. Ikaw ang pumili, di ba sabi rin sa Bible, ang kalagan sa lupa ay siya rin kakalagan o pahihing tulutan ng langit. So ganun, titisin natin ang anim na taon. Sino magsasuffer? Tayo rin. Sino magkamali? Tayo eh. Di ba? We deserve it. So kaya nga angal. Kaya hanggat nandito yung pinaka-sacred na pagkakataon, then let's grab this opportunity. Kunting brain cells lang ang gagamitin ha, para magkaroon tayo ng matinong anim na taon. ba? Diba? So kung, kung tayo hindi pa tayo na kontento sa massive infrastructure na nagawa sa gitna ng pandemic, o oh, edi mas maganda pa, kumuha ulit tayo ng panibagong nation builder. ba? Diba? And so far, walang ibang nation builder sa ngayon dito na kandidato. Meron dito mga ano, mga distraction ng alam gawin. Panira ng panira, ba? Diba? So sa akin ho, eh, nakikita ko talaga sa mga kakandidato, mga kandidato ngayon, o oh, sana nga kumandidato si Bongit. Kilala niyo si Bongit? Bongit? Bongit. Eh, nickname ni Bongbong Marcos yun. Ah. Bongit. Eh, so first, yun, nakita ko kasi na mayroon track record talaga eh. Diba? Uh, nung naging vice group na, nung naging governor, tapos nung sa Ilocos Norte, kita niyo naman ngayon, <laughs> hindi lang pang tourist spot, nasolve pa yung electricity problem nila, 40% ng kuryente nila galing doon. So, windmill, tas marami pang mga proyekto na gawa doon. Diba? Nung naging senador, ako sa lahat ng issues, meron siya mga nasasubit na panukalang patas at meron mga nakakapasa. So, isa na nga rito yung anti-cybercrime law so, na magproteksyon nating lahat laban sa mga panghihiya sa pamagitan ng computer, ng internet, ng technology. Tapos, nung sa, ano, sa, tawag dito, nung naging congressman din siya, so, diba, meron tayong telehealth ngayon. So, so yung mga magagandang bagay, ibig sabihin, mapasaan man siya malagay eh performer ba? Diba? ilagay mo sa executive department kahit sa LGU pa lang performer din mga kababayan ang, ating, ang aking henerasyon I'm 45 years old 1986 nung nawala ang Marcos dito 1985 nagsimula na yung lahat ng, ng dilubyo rito ang aking pong henerasyon malamang henerasyon nyo din ah, huwag nyo nang gawa na, huwag na natin bigyan ng extension sa mga anak-anak at apo diba? tama na yun Tapusin na natin yung mahabang panahon na yun. 
di ba? Kung natuldo ka na yung panahon ng mga dilawan nung pag-upo ni President Duterte, eh huwag na natin bigyan pa ng extension on a second chance. Okay? So ganun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Can more question? How about yung mga uh, nagpa-question about never again about sa Marcelo? Especially mga... Never forget, never oh, again. Never forget, though, no, never again. Ah, alam mo yung mga kabataan na yan. Sabihin mo sa kanila, manood na lang sila muna kay Tony. Gonzaga. Isa rin si Tony nabas. Marami talaga. I understand kapag ka mga kabataan yan. Eh, millennials, Generation X. Talaga ako nga eh. Sabi ko sa inyo, 1987 nung magsimula yung mga uh, libro na kung saan eh, uh, angelic being, ika nga, itong mga Aquino at Kuwampo. Tapos demonic naman, ito si Ferdinand Marcos. Diba? So, you see the deception and then pinag-Guinness Book of World Record pa to cement their claim na talagang ano, worst at saka the greatest thief diba? of the world si Ferdinand Marcos. Eh ngayon naman ho, kita nyo naman, parang ang merong isang makapangyarihang kamay na kumikilos, kumukontrol ng situation. Diba na, <laughs> na-dismiss yung mga kaso? O, yung isang pinagmamalaki na lang nila pantibang ngayon, Actually, yun, noong 2018 yun, nung naano si Melda, wala na yun eh, inakila sa korte yun eh. Bakit yung sa korte suprema, ni-reverse yung desisyon ng mababang hukuman. Bakit? Eh kasi yung mga mababang hukuman na yan, madaling pressure yan, madaling takutin yan, madaling ang mapatayan eh, yung mga judges yan. But, different naman doon sa Supreme Court. Hindi mo alam sino may hawa, di ba? O, basta bababa na lang yung desisyon, at saka sila yung final arbiter, yung decision maker talaga. So sa kanila, nakita nila, walang basihan. And then, ngayon naman, ano nangyari, di ba? Lahat ng mga kaso na drop, yung mga ill-gotten well cases, na-dismissed na. So ano pa yung mga never-never nilang ganyan? Eh, well, never forget. Tama, huwag tayong lumimot na minsan ay naisahan tayo, na minsan ay nagising kayo sa kwento ng mga Aquino, ng mga kuwang ko. Ano lang naman yan eh? Millennials and Gen X should realize that It is the victors that writes or rewrites the history. Diba? Ay, yun lang. Ano po yung masasabi mo kapag tatakbo si Sara as president? Masasabi ko kapag tatakbo si Sara? Kung tatakbo. Okay, kung tatakbo siya. I support, I'm a hybrid supporter of this administration. I support President Duterte, Sara, and Bongo Marcos. Dapat tignan natin muna. Meron ba tayong kakayahan, proven na track record na pwede nating masabi na ano, masabi natin na kaya talaga natin. Okay? Ay I know kaya naman ni Sara eh. I know. Kaya alam niyo ngayon, nasa malaki ho kasi at ito dapat nararamdaman ko ni Sara. Lalo na yung pressure na binibigay sa kanya ng Ran Sara Ran. Ang Ran Sara Ran in my observation, isko yung mga politicians na nagpopondo, these people are not volunteer. They are paid Diba, umiikot And I believe one time, diba, way back June uh, Nung nagkaroon, July ba yun? Si, that was in July, nagkaroon ng soft opening ng Manila Bay Yung ano, White Sand Diba, pumunta dyan yung Ran Sara Ran no, Pinagmamalaki ng mga bahay, may pas sila Umiikot sila buong bansa Ano, wala kayong pamilya, wala kayong mga anak Diba, lay, mga layas kayo O, oh, sabihin, may pumupunta dyan ng malaking kulagato Malaking may pera at saka, ang purpose naman talaga nila ngayon, the trend is still the same, the technique is uh, quite a bit different. Noong 2016, to block Ferdinand Mar uh, Bongbong, pag ginamit si Cayetano. Diba? Kaya lang, masyado na bulok na bulok na si Cayetano ngayon. Kahit na pa Bible Bible verse pa itong kabrad ko, eh, hindi na, hindi na paniniwala ng taong bayan. Pero nakikita nila ngayon ng pressure na kay Sara. Na kapag tumapat si Sara, they believe na mahahati ang boto. Yan ang paniwala nila agad. That's a trend that they're creating. Mahati ang boto. But for me, I don't think so mahati ang boto. Because the Marcoses has a proven loyalty votes. Kaya nga loyal, ano yun, loyalista eh. Panahon pa ng dilawan. Solid na boto niya kahit matalo sila. And over the years, palaki ng palaki. Diba? 2016, 14 million. May get. 2019, kay Aimee. Last of 15, close to 16 million nata. Palaki ng palaki. So, kung ilan yung boto na yan, hindi ho mapapakinabangan na ganun ni Sara Duterte. So it is a disaster. Alam nga naman na iboto ng mga loyalista si Bongbong, iboboto rin nila si Sara ng ganun. Iposible yun. Hindi lahat na kulong yun. Na election fraud, di ba? Of flying voters. Isa lang iboboto nila. It's gonna be apparently hindi si Sara. So para sa akin, ito po talaga ang dapat na mangyari. Because ang ating bansa po, eh tayo na-deprived ng 
uh, mahigit 30 anyos sa development. Ika na lang natigil, then na-deprive tayo. So what we need, uh, the leader that is a nation builder. Nation builder hindi sa bunga nga, it should be with a proven track record. Saan man siya mailagay, hindi natutulog sa Kongreso, hindi nakamunga sa Senado, may nagagawa. Which is, yung mga nagawa niya, verifiable. Dapat, sa Executive Department, let's say LGU, di ba? Lahat yan, lahat yan kay Bongbong eh. Now, uh, meron, kung meron tayong Presidente Bongbong Marcos, nation builder, then we have a, another one, which is President Duterte, na maging Vice Mayor, may Vice President niya. Hindi, ang ganda ng Pilipinas, meron tayong dalawang nation builder. Last meron tayo Sara Duterte sa Senado para paghanda sa kanya. Should she decided to run for presidency in 2028 or in 2034, she initially mentioned the target year niya to run for presidency. Diba? Oo. Oh. Yun na, sana ganun, maisip ni Sara yun. Bata pa naman siya, magaling siya, di ba? Sa ngayon lang, tulong niya sa taong bayan, papahibigin muna natin ang mga dilawan na gustong gusto siyang gamitin, ipangbara sa kandidatura ni BPM. Di ba? Ay, hindi naman po pwede ang emergency, nasa labas. Dere, ibig sabihin ako, I don't believe na magpapahil ngayon ng COC. Si BPM, why? Eh, mukhang hindi nagiging maganda yung galawa ng ano ba eh, sa kabilang kampo. At saka yun, besides, hindi nyo ba na-realize in the past few months, uh, sobrang tahimik ng partido niya, nationalist, uh, nationalist party. O, oh. alam nga naman ng, kung ano na lang ang dikta ng PDP laban ng mga dilawang magugulo. O, oh, partido ng mga, ano yan eh, mga dilawang naman talaga, kay Aquino yan, tsaka kay ano eh, uh, Pimentel eh. Now, kontra sa Marcoses, eh, hindi sila papayag dyan ng mga, ang nationalist party. So, meron din yung niluluto. And, ang niluluto nila dyan, which is for me, uh, mapagkakatiwalaan ko rin BBM and then Mark Villar BBM yeah. Mark Villar oh, oh. eh proven naman sa trabaho di ba? Yes. Oh, oh. magaling napakabulok na ahin siya ng ano, DPWH pag sinabi mong DPWH singin agad sa'yo magnanakaw na mayaman eh. pero ngayon gumanda imahe ng DPWH oh. so, di ba nakakagulat kasi biglang pagre-resign samantalang di ba nagpa-file ng COC and hindi niya kailangan mag-file ng resignation because under the law Kapag ka itong mga appointed uh, government officials ng file ng COC, they are deemed resigned na sa pwesto nila. So, di mo kailangan mag-file ng resignation. Pero di ba nag-resign? Tapos hindi naman nagpa-file pa. Walang political uh, position na binabanggit para sa kanya. So, yun nakikita ko dyan. So, possible pala sa mga Possible. Possible. Mas malaking possibility yan. Kasi hindi mo pagsasabahin ng langit at lupa dyan eh. Pagkaparehong partido yan, taga-nationalista party si BBM. Oh. At saka si Ivy, nationalista party. Sa mga Villar. And I heard, eh, political advisor ni BBM daw, ha? Itong si ano, Manny Villar. Oh. So, Siyempre, papabayaan ba naman nila yung kasama nila, eh? Diyos ko, nasa kanila yung malaking alas. Diba? The ball for presidency is on the hands of BBM. So kina, kina Sara Duterte, since inayawan na nila yan, nasa kanila nung una eh, inayawan na nila yan, option sa kanila, Vice President. Ganun na lang yun, it could, ha it could happen uh, sa pamamagitan ng mga substitution until uh, uh, November 15. Diba? Kaya lang dito kay, ano, kay Sara, pwedeng mangyari si President Duterte, ma ibig sabihin, kung pwedeng mangyari ipoproklama, let's say Manalo, Duterte for Vice President ipoproklama eh si President Duterte that's also possible kasi kapag ka magkareho, magkapareho ng apelido hanggang alas 12 ng tanghali ng araw ng alalan pwede substitution yung hindi magkakapareho ng apelido yun lang yung hanggang November 15 para sa ballot printing see? so everything is possible ganun lang Ang speechless ako ko yun sir Nababa Nababa ano na lang Napapatingin ako ang ganun Oo nga eh Ako din eh Sabi ng comment ko May alam si sir ha O naman Ang mahal kaya ng tuition Kaya binabayaran ko Nung araw sa UA Yung kurso ni Manny Pacquiao Kurso ko yan Political science May harap naman tada kami nun Hindi ba lalo Hindi naman Hindi naman Kasi Ang nagtrabaho lang, lolo ko, mother ko, father ko. So may mga trabaho sila kahit ganun, mga naman. lolo na? May trabaho, may mga trabaho So walang oppression sa kanila? Wala pa, wala, wala. 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 wala.
kumbaga kwento kwento lang sa imang against hmm. may mga ganun si bata pa oh sasabihin nila sa ng uh, ano na eh hey, mas magaling mas magaling daw si Aquino si Ninoy kaysa eh, sa experience mo pero sa akin ang talino ni Ninoy daldal pero mental men, mentally yung kumbaga sa regarding politics hindi man politics yung kanya eh politics na negative sa kanya eh wala naman siya eh kumbaga mas ano siya sa pagiging bandido niya na medyo ano nga lang ano nasa politika kasi pero medyo masama ang pagkakatingo kay Nino eh traitor talaga kasi eh kay Ferdinand Marcos naman na ano kay Ferdinand Marcos wala naman kung maano kasi nung during malit naman ako pag may palabas sa TV na puro siya mukha niya pinapatay ko na lang kasi para pa naman na asuhi pa na asuhi pero nung ano na tindihan ko na Siguro mas maganda ang ghetto lang kasi uh, wala namang crime na akong nakita. Although may mga salvages na nangyayari noon, alam ko, aware ako doon. Pero siguro mas tama na rin yung ganun. Kasi yung pinapatay naman yung mga uh, criminal din naman eh. So para mas matahimik yung community, yung mga nang gugulo ang yan mo. Oo. So, oh. Actually hindi. Tama, parang sa, ang sinasabi ay salvage. Pero ang meaning salvage diba, is to, to save. save diba? Ang sinasabi ang, uh, ang to save is yung community na tahi. Oo. Oh. Eliminate yung mga kasaway. Oo, oh, kasaway. lang naman nung para sa ating game ng nangyari no. Uh, Wala naman talaga kasi baka tayo mag-focus uh, sa martial law. Hindi lang naman martial law ang ano sa ng Pilipinas noon eh, meron tayo energy, foreign policy, economic, culture. Marami namang bagay na nagawa. Hindi lang naman sa mga ganito. So, bagay, may punto ka ron, di ba? Kasi lang kasi namin nababanggit ang martial law. Um, palagi kasi na lang yun ang binabanggit ng mga anti-Marcos. Lalo na anti-BBM. Di ba? Okay, AJ, maraming salamat. Kayo, baka may tanong kayo. So, yun lang. Yun lang. Salamat. Thank you, AJ. Salamat. Salamat. Salamat.